வணக்கம் குழந்தைகளே நான் தான் கதை பூதம் வந்திருக்கிறேன் கதை பூதம் என்ன செய்யும் தெரியுமா கதை நிறையா சொல்லும் இந்த கதை பூதத்தோட பேர் சின்ன ராஜா குட்டி ராஜா உங்களுக்காக இன்றைக்கி ஒரு கதை சொல்லலாமா நம்மெல்லாம் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறோம்ல அது மாதிரி முந்தி காலத்தில் ஸ்கூலில் நிறைய கிடையாது ரொம்ப தூரத்தில் எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு ஸ்கூல் தான் இருக்கும் முந்தி அந்த ஸ்கூலுக்குலாம் பேர் என்ன தெரியுமா குருகுலம் குருனா டீச்சர் டீச்சர் இருக்கிற இடம் குருகுலம் சரியா அவங்க போய் தான் படிப்பாங்க நம்மலாம் பக்கத்தில் இருக்க ஸ்கூலுக்குலாம் போகிறோம்ல இப்போலாம் அப்போல்லாம் முந்தி தூரம் ரொம்ப தூரம் போகணும் இப்போ அங்கே வந்து அழகான காடு காட்டுக்கு நடுவில் அங்கே 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 குடிசையெல்லாம் போட்டு ஸ்கூல் வந்து நடக்கும் மரத்துக்கு கீழே தான் கிளாஸ்லாம் எடுப்பாங்க அங்கே மழை பெஞ்சு நினஞ்சிடக்கூடாதுல்ல அதனால் கூரை போட்ட ஷெட்டுலாம் இருக்கும் அங்கே போய் குழந்தைங்களாம் உட்காந்துருப்பாங்க குரு வந்து தரையில் உட்காந்துருப்பார் குழந்தைங்களும் தரையில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க குரு வந்து என்ன பாடம் நடத்தணுமோ அதை வந்து பாடம் நடத்துவார் எழுத படிக்கவும் செய்வாங்க நிறையா கடவுளை பற்றி இயற்கையை பற்றி மனிதனை பற்றி அப்போல்லாம் நிறைய மனசை பற்றி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய கற்றுக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஊர் அந்த குருகுலத்தில் ஒரு குட்டி பூனை ஒன்று பிறந்திருந்துச்சு அப்போ தான் ஆனால் அந்த குட்டி பூனை என்ன செஞ்சிச்சு குரு வந்து உட்காந்து பாடம் நடத்தும்போது மியோ 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 அப்புடின்னு இந்த பக்கம் இந்த பக்கமோ இந்த பக்கம் இந்த பக்கமும் வந்துட்டு வந்துட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு குருவால் பாடம் நடத்த முடியுமா தொந்தரவாக இருக்கும் மிச்ச நேரத்தில் மியாவ் மியாவுன்னு சுற்றுனா நம்ம பார்க்கலாம் அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இங்கே குருவால் பாடம் நடத்த முடியல உடனே குரு என்ன சொன்னார் தம்பி அந்த பூனையை தூக்கி அந்த ஓரத்தில் தூரமாக கொண்டு போய் கட்டி வச்சுருங்கப்பா அந்த மரத்தில் அந்த அந்த மரத்தில் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த மரம் ஒரு வேப்ப மரம் கட்டிட்டு வந்துட்டார் அடுத்த நாள் குரு வர்றாரு அதே மாதிரி பாடம் நடத்த வர்றாரு திரும்பி அந்த பூனை மியாவ் மியாவ் வந்துச்சு எப்பா இந்த பூனையை நம்ம பாடம் நடத்துறதுக்கு முன்னால் அங்கே போய் கட்டணும்பா கட்டிரு அப்படின்றார் பிறகு தொடர்ச்சியாக பூனையாக குரு பாடம் நடத்துறதுக்கு முன்னால் கொண்டு போய் வேப்ப மரத்தில் கட்டிடுறாங்க தினமும் கட்டிடுவாங்க பாடம் நடத்துறதுக்கு முன்னால் முன்னால் கட்டிடுவாங்க பாடம் நடத்தின பிறகு கட்டி விட்டுருவாங்க இப்படியே நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு பூனையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்துச்சு கொஞ்ச நாள் கழித்து குரு வந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் ரொம்ப வயசாகிடுச்சு குரு இந்த குருவுக்கு ரிட்டையர் ஆன ஒன்று அவர் வந்து ஆசிரமத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் டாட்டா பாய் பாய் சொல்கிறாரு அந்த பூனை மறுபடியும் மறுபடியும் இவரோட வாழையை சு இவருடைய காலையை சுற்றிக்கிட்டு இருந்தனால அந்த பூனையும் அவர் கூடையே அவருடைய இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டார் பூனையும் குருவும் அவங்க வேறு ஒரு ஊருக்கு போயிட்டாங்க சரியா பூனையும் அந்த குருவும் வேறு ஊருக்கு போயிடுச்சு குரு இப்போ இல்லை அதனால் புது குரு அங்கே வர்றார் புது குரு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போ பாடம் நடத்தணும்ல அவங்களுக்குலாம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லித்தரணும்ல அதுக்காக வர்றார் அவர் வந்து சுற்றி பார்க்குறாரு அந்த ஆசிரமத்தை குருகுலத்தை ஆஹா மழை நல்ல அழகான மலை மலை அருவி காடு அங்கங்கே மயிலெலாம் இருக்குது குக்கூ குக்கூனு கூப்பிட குயில்கள் நிறைய மான்கள் அதெல்லாம் அங்கங்கே அங்கங்கே இருக்குது இவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இந்த ஆசிரமத்தை ஆனால் பசுமையான இடம்னா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ல அதே மாதிரி தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் உங்களை மாதிரி ரொம்ப நல்ல பையங்க ரொம்ப நல்ல பிள்ளைங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோருமே அதனால் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இவங்களெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சுற்றி எல்லாம் எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டு வந்து பழைய குரு உட்காந்து பாடம் நடத்துவார் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்தார் உட்காந்து எல்லோரும் உட்காருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து இவர் வந்து பாடம் நடத்த ஆரம்பித்தார் பாடம் நடத்த ஆரம்பிக்கும் போது அங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முக்கியமான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு குருவே நீங்கள் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஐயோ பெரிய தப்பு நடந்து போச்சே குருவே நீங்கள் வந்து பாடம் நடத்தக்கூடாது நம்ம ஆசிரமத்துடைய சட்டத்திட்டங்களின்படி விதிமுறைகளின்படி நம்மளுடைய ஆசார அனுஷ்டானங்களின்படி நம்ம பழக்க வழக்கங்களின்படி அந்த ஆறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு மூலையில் ஒரு வேப்ப மரம் அந்த வேப்ப மரத்தில் ஒரு பூனையை கட்டி வைக்கணும் கட்டி வச்சுட்டு தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த குரு வந்து பாடமே நடத்தணும் அதுதான் நம்ம ஆசிரமத்தோட பழக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உடனே இந்த குரு அப்படியா அப்படி யார் உங்களுக்கு சொன்னால் இல்லை பழைய குரு வந்து அந்த பூனை அங்கே கட்டு அங்கே கட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் உடனே இந்த புது குரு வந்து அப்படியே சிரித்தார் எதற்காக பூனையை கட்டினாங்க அது வந்து தொந்தரவு பண்ணியிருக்கோம் 
குரு வந்து பாடம் நடத்தும் போது தொந்தரவு பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் அந்த குரு வந்து அங்கே தொந்தரவு அங்கே போய் கட்ட சொல்லியிருப்பார் இங்கே எதுவும் பூனை இருக்கா நம்மக்கிட்ட எதுவும் தொந்தரவு நடக்குதா இல்லை இல்லையா அதனால் நம்ம பூனையை தேடிலாம் நீங்கள் போய் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னு இந்த குரு புதுசாக அந்த குரு சொன்னார் இந்த கதையிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எந்த விஷயத்தை செஞ்சாலும் அவங்க செஞ்சிட்டாங்க அதனால் நம்ம செய்கிறோம்னு இல்லாமல் எதனால் செஞ்சாங்க எதுக்காக செஞ்சாங்கன்னு நாம் யோசிக்கணும் கடவுள் மூளையை கொடுத்துருக்கிறார்ல நம்ம யோசிக்கணும் யோசிக்காமல் அந்த ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயங்களை தொடர்ந்து நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏதாவது பண்ணோம்னாலும் அப்பா அம்மாட்ட டீச்சர்ஸ்ட்ட பெரியவங்க கிட்டலாம் கேட்கணும் எதுக்காக இது பண்ணுறோம் ஏன் இது பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விவரத்தெல்லாம் கேட்கணும் சரியா ஆ நன்றி மகிழ்ச்சி உங்ககிட்டலாம் கதை சொன்னதில் இந்த கதை புதத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் லவ் யூ ஆல் பாய் பாய்